Ciężko pierdzi. Ruki. Ja. Wierzcie. Questa è la schermata che compro una volta effettuato il login su Swift. La prima cosa da fare è quella di andare ad associare i diversi sensori che avete a disposizione. Dovete cliccare sull'icona qui in alto. Swift salva l'associazione dei sensori tra una sessione e l'altra, quindi non c'è bisogno di ripetere questa procedura tutte le volte. In alto a sinistra vedete che le icone Ant Plus e Bluetooth lampeggiano e vuol dire che i ricevitori sono attivi. Come vedete qui i sensori di potenza io l'ho già associato ai miei pedali Faber Assioma, però per ripetere la procedura basta cliccare all'interno del riquadrino e vedete che diventa grigio, vuol dire che in questo momento non c'è nessun sensore associato. Per usare Swift ovviamente devo associare almeno un sensore di potenza o un sensore di velocità. Io ripeto la procedura per il sensore di potenza, clicco all'interno di del riquadrino grigio e compaiono tutti i sensori disponibili nelle vicinanze. Io inizio a pedalare adesso, vedete che tra un po' compariranno i dati anche per i pedali. Seleziono il pedale col protocollo Bluetooth che vedo qua a destra, probabilmente è una ricezione migliore sul mio computer e quindi preferisco usare questo, il numero comunque è lo stesso. Adesso una volta selezionato vedete che qui in anteprima c'è il valore dei watt. Bene, questa procedura va ripetuta per tutti i diversi sensori, io l'ho già fatto, vedete che ho connesso la mia fascia Ant Plus la fascia cardiaca, il sensore di cadenza che è lo stesso di quello dei pedali e il rullo controllabile, l'Elite Suite OT. Una volta completate tutte le associazioni posso cliccare su OK. Buongiorno ragazzi, oggi vi porto a fare il workout con me su uh, Zwift. Innanzitutto vado a cercare il piano che si chiama, si chiama Single Track Slayer. È un piano avanzato di 10 settimane l'ho già iniziato ok andiamo a guardare il piano andiamo a selezionare devo fare questo leg speed 1 è un allenamento che dice di bassa intensità dove però si predilige la velocità della pedalata bene andiamo a fare l'allenamento uh, selezioniamo il uh, vulcano flat selezioniamo l'avatar uh, in questo modo eccolo qua questo mi piace tanto e si parte la schermata alla mia dovrebbe essere la mia destra uh, leg speed 1 c'è scritto uh, dura 57 minuti mi dice 5 minuti di riscaldamento andiamo a scendere la ventola qua se no scoppio la canna 1 minuto a 140 watt, 5 minuti a 175 watt, 1 minuto a 140, dopodiché 10 per 1 minuto a 220, però 2 minuti a 185 per 10 volte, alla faccia della bassa intensità, ma se scoppia oggi, avete visto il mio bel completino, è Spire Shimano, farà parte dei completi della Keep Epic. A breve vi presenteremo le divise, è poco bello, spettacolo, sto completo, mi piace tanto tanto. Quindi 5 minuti di riscaldamento, seguito da un minuto a 140 watt di potenza, i watt è quel numerello grande e mezzo in centro, qua sopra che varia. Quello nel grigio invece, 145, sono i watt che dovrei mantenere devo stare sui 145 watt cosa vediamo anche la barra indica il tempo rimanente 2 minuti e 13 rimanenti alla fine del warm up sopra in alto la velocità a cui sto andando 40 km h quanti km ho percorso? 1,6 dislivello fatto 4 metri e il tempo trascorso dall'inizio del workout 3 minuti poi ho i battiti cardiaci 118 e la frequenza di pedalata 80. Nell'altro riquadro vediamo tutto il traffico, indica attualmente che la strada è in discesa almeno 3% e poi ci sono tutti i colleghi, la lista dei colleghi. Davanti a me c'è Bongers, olandese, mentre dietro di me a 3 secondi abbiamo J. Hell. No, andato via. C'è W. Malk, tedesco. Che altro si nota? 
Beh, intanto i watt stanno salendo, 165 watt, e infatti anche la colorazione sotto, quindi se c'è una linea rossa che indicano i battiti della frequenza cardiaca, che stanno piano piano salendo. E poi il colore grigio, azzurro è l'intensità, in base ai watt di potenza su cui si sta spingendo. Indice di bere, infatti, oh, è partita la... L'altra sessione da 5 minuti a 175, cambiato il colore, azzurro, vedete tutti quelli col tablet stanno seguendo un piano di allenamento, questi piani di allenamento cosa dice qua? Dice che pedalare con la mountain bike spesso ti obbliga a pedalare con delle frequenze di pedalata che non sono nella tua zona di comfort, e questo è vero, tipico della mountain bike, e dice oggi questo allenamento cerca di allenarti in queste situazioni, quindi fuori dalla tua zona di comfort la potenza non è alta ma il tuo focus è la cadenza di pedalata sono belli questi workout aiutano veramente tanto è vero perché si tende a volte ad andare nella frequenza di pedalata che più vi si addice evitando quella invece di fare fatica e questo workout ci forza ad andare lì Sto quasi finendo la zona blu, 5 minuti sono andati, dovrei entrare a 140 watt a breve per un minuto. E poi si iniziano le ripetute, eccola qua. Quindi vedete indica rosso se vado oltre ai watt consigliati. Se sono troppo giù o troppo su, lui mi dice, ehi, stai andando ad una potenza non consigliata quindi devo stabilizzarmi a 140 eccolo qua devo andare a 105 105 di cadenza lo smart trainer adatterà dai 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 alto alto ok si gira veloce oggi 105 di pedalata a 2,20 e infatti tendo a diminuire con la cadenza anche la cadenza si diminuisce diventa rossa vedete 99 dice no oh, sei basso quindi devo girare ok adesso ho 85 per due minuti sto iniziando a schiumare come il mio solito bevutina ecco nei workout la pendenza che sia negativa o positiva non influisce minimamente quindi adesso sto andando almeno 3% ma influisce sulla velocità ma è un dato insignificante ecco mi dice preparati e via consistente Stefan dai e anche questa è andata 185 watt dice che è un buon es esercizio neuromuscolare un euro deliri insegna ai tuoi muscoli a girare velocemente gira e giù frequenza 147 voglio proprio vedere alla nona decima serie dove arriva un'altra accelerazione adesso bene asciugata sossata d'acqua yeah. ti sto aspettando In effetti 150 battiti. Bene, 150, 151. Beh, per questi workout lo smart trainer è unico. Solo lo smart trainer è in grado di farti allenare così, in modo così preciso. E infatti le ripetute saranno quelle che mi salveranno. Guardalo là, 153, a fine di ogni ripetuta il battito sale. Ho finito la serie, ho avuto dei problemi logistici relativi a hardware e software col computer. Comunque ho finito l'ultima serie con 153 battiti, non è stata estenuante. Spero che mi dia la stellina sinistra, che mi indica che ho fatto 
il workout in modo egregio perché ho due buchi dove ho dovuto fermarmi e non so se me la invalida come serie no, me l'ha data il rullo come potete sentire è silenziosissimo c'è una ventola che va se spengo la ventola sentite qualcosa è veramente molto silenzioso ci andiamo qua se no mi squaglio 150 di pulsazioni va bene dai non vedo l'ora di aggredire i tre africani con la coltana tra i denti devo assolutamente portarla a casa quella gara assolutamente tra l'altro ragazzi novità parteciperà anche Luis Enrique allenatore della Spagna nonché ex calciatore di Barcellona la sta preparando anche lui ho visto dei video su Instagram Luis ti starò dietro per un po' facciamo un selfie e poi ti lascio andare ecco qua è finito 125 watt adesso faccio il cool down anche se è stata un allenamento a bassa intensità dice ricordati di tenerti idratato quindi questo era a bassa intensità immaginatevi quelle ad alta intensità ne ho provati alcuni ragazzi ne finivo che tremavo bene sta finendo il workout ed eccolo qui gli dice hai finito e mi dà la spunta verde yeah. anche questo fatto mi dice 7 su 60 ultimati in totale 5 ore di workout schiaccio ok volendo potrei andare avanti a fare il free ride a questo punto invece io voglio fermarmi quindi schiaccio il menu e mi fa vedere un po' tutto no? mi fa vedere la distribuzione della potenza 179 watt poi dico termina pedalata adesso in italiano vedete termina pedalata salvo e questo me lo carico su spera carica in automatico su strava ok voglio farvi vedere strava adesso eccoli qua eccolo qua lui automaticamente me l'ha caricato siamo tornati ora alla schermata principale di Swift vedete che ci sono tantissime possibilità ce n'è per tutti i gusti ci sono gli eventi che iniziano in un determinato momento e durano per un determinato numero di minuti oppure per un determinato numero di chilometri ci sono poi degli allenamenti programmati che potete fare quando volete c'è la possibilità di trovare dei partner che più o meno vadano allo stesso ritmo e poi c'è la possibilità di fare delle pedalate libere qui in alto vedete quali sono i prossimi eventi che sono, stanno per iniziare i diversi percorsi a disposizione e anche i diversi tipi di allenamenti. Io per allenarmi per la Cape Epic sto seguendo questo piano di allenamento che si chiama Build Me Up. È un piano di livello intermedio che dura 12 settimane e richiede un impegno di circa 5 ore per settimana. Andiamo a vedere i dettagli del piano. Io sono arrivato a metà della terza settimana di questo piano e questo è l'ultimo allenamento che ho fatto. Non siete obbligati a seguire esattamente l'ordine che Swift vi propone degli allenamenti, però è consigliabile perché aumentano di intensità man mano che si va avanti con le settimane. E in più, se vi sentite particolarmente forti, magari potete avvicinare gli allenamenti e quindi completare il piano magari in 10 settimane invece che in 12. Oppure, se sono troppo intensi per voi, potete diluirli un po' di più e completarlo magari in 13 o 14 settimane. Non c'è nessun vincolo particolare in questo caso. Visto che Stefano vi ha fatto vedere come funziona la modalità allenamento, io vi faccio vedere invece come funziona la modalità pedalata libera. Sono andato nell'elenco dei possibili percorsi e ho selezionato questo, che è uno dei più lunghi. Si chiama The Mega Pretzel nel mondo Vatopia, nel mondo virtuale di Swift, ed è lungo ben 107 km,3 e ha 1638 metri di dislivello. Vedete? Facciamo solo i primi chilometri insieme e vediamo come funziona. Eccoci qua, siamo pronti per partire. Ci vuole qualche secondo tra l'inizio della pedalata e la partenza effettiva su Swift, però poi si parte via belli regolari. Primo pezzo in pianura e poi tra poco arriverà la salita. Trovo la grafica di Swift molto piacevole, si può anche stare lì e guardare, sembra quasi un film, un cartone animato. Ora sto iniziando la salita, sono al 3%, ovviamente non sto spingendo ma si sente che il rullo è diventato più duro da spingere. Adesso facciamo ancora qualche minuto, ovviamente c'è gente che va molto più forte di me qui, un pezzo un po' più facile, vedete anche il polverone che alza il gruppo, è molto bello, molto, molto divertente anche da seguire e vedere che cosa succede nella grafica. 
ecco ora qui ci devo un po' da spingere quando ci sono delle direzioni possibili compaiono queste icone potete cambiare il circuito o meglio cambiare il percorso selezionando le frecce destra o sinistra sulla tastiera io in questo caso rimango su quello stabilito qui si continua a salire pendenza del 4% si sente ovviamente non sto spingendo perché se no non riuscirei neanche a parlare un altro pezzo in piano un po' di pianura il rullo diventa più facile vedete che si abbassano i watt la cadenza che comunque tengo molto bassa non sto affatto spingendo la modalità pedalata libera non è una modalità che uso molto preferisco gli allenamenti però sicuramente quando uno vuole farsi un po' sorprendere dal percorso è una modalità che può essere interessante ci sono anche diversi aspetti come le classifiche sulle salite un po' i bonus che girano è un aspetto anche un po' divertente di questa modalità se volete fare un'inversione 1 nel percorso dovete cliccare nel lato basso della finestra comparirà un menu potete selezionare l'icona dell'inversione e brum, vi girate e tornate a pedalare al contrario io ho anche sbloccato il trofeo perché è la prima volta che lo faccio devo dire che il feeling è abbastanza realistico insomma si fa fatica eh? poca in questo caso ma sicuramente nelle salite più dure si fa più fatica quando ci si ferma vedete che compare il tasto menu Swift capisce che probabilmente volete fare qualcosa quindi cliccate sul menu potete terminare la pedalata vedete ho fatto pochissimo ho fatto 3.8 km in 14 minuti ora questa posso salvarla e così il vostro workout è salvato sia sulla piattaforma Swift che su Strava nel mio caso e con questo vi saluto e vi ringrazio. Vi vedo pure la mazza e ci vediamo alla prossima. Ciao!